بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم لوگ کور کریں گے آئرلینڈ کا ویزا آئرلینڈ کا ٹورسٹ ویزا آئرلینڈ کا وزٹ ویزا کور کریں گے لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں اس کا آفیشل نام کیا ہے تو اس کا آفیشل نام کہلاتا ہے سٹے سی ویزا سی ویزا ہے یہ سی کیٹیگری ویزا ہے اب آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں کہ سی کیٹیگری ویزا کیوں بولتے ہیں کیونکہ یہ اس کو تھری منتھ تک کا ویزا مانتے ہیں اور یہ ایک کیٹیگری ہے سی ویزے کی سی ویزا کیٹیگری ہے جس میں ٹورسٹ بھی ہے وزٹ بھی ہے میڈیکل بھی ہے اور تین مہینے کے جو کورسز ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہیں تو اس لیے اگر اس کو ٹورسٹ ویزا کہا جائے گا تو پھر آپ کو غلطی ہو جائے گی آپ جو ویزا حاصل کریں گے اس کو سی ویزا کہا جائے گا مقصد آپ کا ٹورزم ہے مقصد آپ کا وزٹ ہے مقصد آپ کا میڈیکل ہے مقصد آپ کا شارٹ سٹے ہے یہ سب کو کور کرتا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ویزا یہ شارٹ ویزا کہلاتا ہے وزٹ پہ جاؤ یا ٹورسٹ پہ جاؤ لیکن آپ اس کے اوپر کام نہیں کر سکتے کام ڈھونڈ سکتے ہیں پہلی بات اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس ویزے کے اوپر کام میں نے کہا کر نہیں سکتے لیکن آپ کو اگلی ویڈیو جو ملے گی اس ویڈیو کے بعد جو ویڈیو ملے گی نیکسٹ ڈے وہ ملے گی ورک ویزا کے اوپر تو آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسے ورک ویزے میں شامل مت کیجئے گا لیکن جو ہم کل بات کریں گے وہ صرف اور صرف ورک ویزے کی بات کریں گے آئرلینڈ کی تو وہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی کیسے ملے گی ظاہر سی بات ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نوٹیفیکیشن آ جائے گا دیکھ لینا آسان ترین حل یہی ہے اور آنے والی ویڈیوز کے اندر جو ورک ویزا کے ویزا ہوگائی گئے گی لیکن کینیڈا کے لیے شارٹس جو کورسز ہیں اس کی ویزا اس کی ویزا کی کس طرح اپلائی کرنا ہے وہ ہم ویڈیوز لے کر آئیں گے اور یورپ کے اندر جو شارٹ کورسز ہوتے ہیں انگلش اسپیکنگ کورس یا آپ کہہ لیجیے ایویشن کورسز یا جو بھی شارٹ کورسز ہیں آئی ٹی کورسز ہیں ہم اس کے اوپر بھی لے آئیں گے تاکہ آپ لوگوں کو ایک پاتھ وے مل جائے آپ وہاں پر جائیے اپنا کورسز بھی کیجئے اگر جاب سرچ کرنی ہے وہ کیجئے اگر وزٹ کرنا ہے گھومنا پھرنا ہے تو وہ بھی کیجئے آف کورس یہ تمام کی تمام چیزیں میں آپ کو دے دوں گا آج کی ویڈیو میں میں نے کہا کہ دماغ پر رکھیے گا کہ آپ اپ ٹو تھری منتھس مطلب یہ ضروری نہیں کہ آپ کو تین مہینے کا ویزا ملے اٹس ڈپینڈ آن دا ویزا آفیسر کہ وہ آپ کو دس دن کا ویزا دیتا ہے مہینے کا دیتا ہے یا وٹ ایور یا آپ نے کچھ ڈیمانڈ کی ہوئی ہے تو وہ ہوگا لیکن اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی ایسے کرنا ہے کہ آپ کو اس کو اپلائی کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر میں بیٹھ کے اس ویزے کو اپلائی کر سکتے ہو گھر میں بیٹھ کے فیس دے سکتے ہو گھر میں ہی بیٹھ کے آپ نے ویزا حاصل بھی کرنا ہے اور پھر ٹریول کرنے کے لیے آپ گھر سے باہر آپ کو نکلنا ہوگا باقی ویزے کے اندر یہ آپ کو تنگ نہیں کر رہے لیکن کنڈیشن اپلائی والی بات وہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا کہ اگر ہم نے کہا کہ آپ نے کہیں جانا ہے تو ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں بٹ دیٹ از اگر ناٹ فار ایوری ون ہو سکتا وہ کہیں ہو سکتا وہ نہ کہیں لیکن آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کھل تو گیا یہ سسٹم سارا لیکن اب یہ بتائیے کہ یہ کوئی فائدہ والی بات ہو رہی ہے یا نقصان والی بات ہو رہی ہے فائدہ والی بات یہ ہو رہی ہے کہ جب سے ویزاز کھلتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں جتنے ویزے بھی اپلائی ہو رہے ہیں اس کے اندر ریشو بڑا اچھا لگ رہا ہے یعنی کہ ویزا دینے کی جو خواہش ہے ان کی وہ بڑھ گئی ہے اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ویزا دینے کی خواہش ہونے کیوں بڑھ گئی ہے تو اس کے اندر جو مجھے فیکٹر نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر وزٹس کا بہت کم رجحان رہتا ہی ہے ہمیشہ ہی مطلب وزٹ کرنا ہی نہیں ہے کوئی ایک وزٹ بھی نہیں کیا ہوگا بغیر وزٹ کیے آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں آپ سے میٹنگ کرتے ہوئے کہ جی مجھے ملیشیا پسند نہیں ہے مجھے سنگاپور پسند نہیں ہے مجھے آئرلینڈ پسند ہے اب یہ گفتگو ہم سے تو چل جاتی ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ویزا آفیسر یہ سننے کے بعد بولتا ہے یار اپنے جب سنگاپور دیکھا ہی نہیں ہے تو آپ نفرت کیسے کر رہے ہیں اس سے تو اس لیے ہمارے معاشرے میں ٹریول جو وہ ہے ہسٹری وہ بہت مشکل سے بن رہی ہے تو اب جو لوگ ویزا حاصل کر رہے ہیں ان کی اگر ٹریول ہسٹری نہیں بھی ہے تو اگر ان کا اگر ڈاکومنٹ اچھا ہے مطلب ان کی جو فائل ہے وہ اسٹرانگ ہے تو دے کین اپلائی پہلی بات تو یہ ہو یعنی کہ یو کین سے کہ بلینک پاسپورٹ جسے کہتے ہیں نا آپ لوگ تو اس پر اپلائی کرنے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں فریش پاسپورٹ کے اوپر ویزا لگتے ہوئے لیکن اگر آپ مجھے پوچھیں گے کہ آپ ضمانت دیں آپ گارنٹی دیں یا آپ ڈن پہ کام کریں تو بھائی صاحب اگر آپ ڈن کی بات کریں گے تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ہمیں فون ہی مت کریں سمپل سی بات ہے کیونکہ ہم اس لفظ کو نفرت کرتے ہیں اور اگر کوئی اس بات پہ بات کرتا ہے یا کمنٹ بھی کرتا ہے تو ہم رپلائی بھی نہیں کرتے سمپل سی بات یہ ہے بس آپ سمجھ گئے کہ اگر آپ کو رپلائی نہیں چاہیے تو آپ بولے کہ ڈن پہ ویزے دے دو ہم جواب نہیں دیں گے آپ سمجھ جائیں گے ہمیں غصہ آ گیا اچھا غصہ اس طرح نہیں آتا کہ ہم لوگ غصے
और उससे कम के लिए ये वीज़ा आपके लिए काबिल कबूल रहेगा और आप ले सकते हैं सी कैटेगरी का शॉर्ट वीज़ा जो टूरिस्ट वीज़ा भी कहलाता है अबाउट दिस वीज़ा टूरिज़म वीज़ा है विजिट टू फैमिली है या फ्रेंड है स्टडी फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप कोर्स वगैरह कर रहे हैं तो भी ये काम आता है टू गेट मैरिड अगर शादी करने का प्रोग्राम है तो वो भी इसी में ही कवर हो जाएगा अगर मेडिकल ट्रीटमेंट करानी है तो भी इसी में ही कवर होगा ये सी कैटेगरी चलता रहेगा दिस वीज़ा डू नॉट अलाउ यू टू आप काम नहीं कर सकते पेड और अनपेड किसी भी किस्म का काम नहीं कर सकते आप मतलब आप आप नहीं कह सकते मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ मगर मैं काम सीख रहा हूँ मतलब यू कैन नॉट से कि मैं इस इस मेडिकल स्टोर पर खड़ा हो के या इस दुकान पर खड़ा हो के या कोई भी चीज़ जैसे कुछ वेल्डिंग हो रहा है कुछ हो रहा है और आप बोले मैं सीखने के लिए कर रहा हूँ नो पेड अनपेड बना कर दिया गया है रंगे हाथों पकड़े गए पकड़ लेंगे उसके बाद कहते हैं कि जी आप पब्लिक पब्लिसिटी पब्लिकली फंड नहीं कर सकते अच्छा अब हु नीड टू अप्लाई जाहिर सी बात है कि वही अप्लाई करेंगे जिनके पास जिनको वीज़ा अप्लाई करना है यानी कि जिनको जिनको वीज़ा ऑन अराइवल है या वो मामला हैं वो अलग है लेकिन आपको करना है इसके अलावा है कि हाउ टू अप्लाई सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट तो यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस वीज़ा यू होम कंट्री और कंट्री कहाँ से अप्लाई करोगे हमेशा ये गलतियाँ लोग हमेशा करते हैं हमेशा सवाल करते हैं कि मैं फलां जगह पहुँच गया हूँ मैं विजिट वीज़ा पर हूँ अब मैं वहाँ से आयरलैंड डाल दूँ नो आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम योर होम कंट्री पाकिस्तानी हो पाकिस्तान से अप्लाई करो इंडियन हो इंडियन से अप्लाई करो जहाँ के भी अगर आपका लीगल रेजिडेंट आपके मुल्क का है मतलब यू आर नॉट एम्प्लॉय इन सऊदीया यू आर नॉट एम्प्लॉय इन सिंगापुर और मलेशिया तो यू हैव टू अप्लाई फ्रॉम योर कंट्री योर होम कंट्री प्रिपेयर योर एप्लीकेशन थ्री मंथ्स बिफोर यू ट्रैवल समझ गए जब भी आपको ट्रैवल प्लान बनाना हो आपके किसी भी कोई आप किसी ट्रैवल एजेंट से काम करवा रहे हैं या खुद कर रहे हैं तो आपका जो भी ट्रैवल प्लान होगा इफ़ यू आर वर्किंग इन इन नवंबर तो आप मार्च कम से कम मार्च को पकड़ो मार्च का ट्रैवल प्लान बनाओ मार्च की टिकट बनाओ मार्च को बनाओ ये ना हो कि आप दिसंबर बना रहे हो और या न्यू ईयर का केस वाला बना दो ये कुछ कह रहा हूँ ऐसा नहीं हो सकता योर एप्लीकेशन हैज थ्री पार्ट्स क्या है जी क्रिएट अ वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन ओके अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को क्रिएट कीजिए ऑनलाइन पे द फीस एप्लीकेशन फीस पे कर दीजिए वीज़ा फीस ऑनलाइन पे कर दीजिए सेंड योर पासपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रोसेसिंग और अपने डॉक्यूमेंट हमें भेज दीजिए ये है स्टेप्स अब उसके बाद है स्पेशल वीज़ा प्रोग्राम्स के अंदर वो बात कर रहा है वो हमारे छोड़ दीजिए अभी नहीं बात करते ट्रैवल टू आयरलैंड यूजिंग यू के वीज़ा अब इस पर बात नहीं करते क्योंकि ये यू आपको पता है कि यू के के नीचे आता है आयरलैंड तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी किस तरीके से आप अपना शॉर्ट स्टे वीज़ा वेवर प्रोग्राम में आ सकते हैं ट्रैवल बिटवीन आयरलैंड एंड यू के सर्टन चाइनीज़ एंड इंडियन नेशनल्स इसको भी छोड़ देते हैं क्रिएट योर वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन ये खास चीज़ है शॉर्ट स्टे विजिट टूरिस्ट वीज़ा वीज़ा टाइप क्या रहेगा आपका कभी भी गलती मत करना कि कोई टाइप ही गलत उठा लें उसके डॉक्यूमेंट ही गलत अलग अलग होते हैं ना हर वीज़े के अपने अपने डॉक्यूमेंट होते हैं तो यू नीड वीज़ा टाइप शॉर्ट स्टे सी कैटेगरी वीज़ा रीज़न ऑफ फॉर ट्रैवल विजिट टूरिस्ट जर्नी टाइप सिंगल और मल्टीपल अप्रोप्रिएट फॉर यू मल्टीपल नॉर्मली बहुत ही कम केसेस में मिलता है नॉर्मली सिंगल एंट्री वीज़ा ही मिलता है और नोट वी अप्रूव मल्टीपल एंट्री वीज़ा इन लिमिटेड अब उन्होंने कह ही दिया कि हम बहुत ही कम मामला के अंदर इसको करते हैं एप्लीकेशन समरी वैन वैन फिनिश्ड यू विल सी वेब पेज विद इम्पॉर्टेंट समरी इन्फॉर्मेशन दिस इंक्लूड यूर वीज़ा एप्लीकेशन ट्रांजेक्शन नंबर आपने जब कर दिया है वीज़ा तो आपने डाल दिया ना अब आपके पास सबूत क्या है देख आपने वीज़ा डाला है कि नहीं डाला है तो क्या दिखाओगे वीज़ा ट्रांजेक्शन नंबर के भाई ये आपका नंबर है अगर रेफरेंस देना हो हमसे बात करनी हो या खुद अपने आप से बात करनी हो तो ये ट्रांजेक्शन नंबर डालना आपको आपके बारे में पता चल जाएगा या रेफरेंस रहेगा इसके अलावा एप्लीकेशन समरी शीट मिलेगी आपको इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफिस के बारे में बात की जा रही है आपसे डुबलिन ऑफिस है इंटरनेशनल वीज़ा ऑफिस है और आयरिश कंसल्टेंट के बारे में बात हो रही है फिर सबसे ज़रूरी बात जो आपने सवाल करना ही था कि फीस कितनी है इस पूरे काम की तो इस पूरे काम की फीस है सिंगल एंट्री मान लीजिए साठ यूरो आपको साठ यूरो जो है वो फीस इक्वल इन टू इन पी के आर आपको सबमिट करवाने हैं अब ये सवाल मत करना कि साठ यूरो पी के आर में कितने बनते हैं ठीक है मैं जवाब नहीं दूंगा नहीं दूंगा मैं मुझे अभी भी मालूम है मगर मैं जवाब नहीं दूंगा बिकॉज बहुत सारी वेबसाइट आपको कवर करके देती हैं मेहनत थोड़ी सी मेहनत तो करवाऊंगा करवाऊंगा 
डॉक्यूमेंट गाइडेंस के अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए तो कुछ चीज़ें तो आपको मैं जबानी बता देता हूँ और कुछ गलत फहमी भी है आपके अंदर वो मैं दूर कर देता हूँ उसमें यह है कि आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं आपको एज इट इज़ करने हैं मजीद ये है कहा जा रहा है आपसे कि डॉक्यूमेंट मस्ट भी ट्रांसलेटेड इन इन सर्टिफाइड जिस तरीके से अगर आप कहते हैं कि जी ये मेरा निकाहनामा है उर्दू में है या बट जो भी आप कहते हैं तो उसका ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है और उसको नोटरी से अटैच कराना बहुत ज़रूरी है ये दिमाग में रखेंगे आप दूसरा प्रीवियस कई वीडियो में मैंने कहा है आपसे कि अगर आपकी सैलरी मिसाल है आपको मैंने कहा था कि अगर आपकी सैलरी 25,000 है तीस हज़ार है तो मुश्किल हो जाएगी आपको मैंने कहा था कि सैलरी को एक डेढ़ लाख दिखाना होता है तो यहाँ पर सवाल मुझे मैंने फिर उसका हल बताया यहाँ मेरे पास सवाल यह आया कि अगर किसी की सैलरी डेढ़ लाख होगी तो क्यों जाएगा भाई बात यह है कि पहली बात तो यह है कि मैं विजिट वीजे की बात कर रहा हूँ क्यों नहीं जाएगा किसी की वीजे किसी की अगर सैलरी पंद्रह लाख भी होगी तो क्यों नहीं जाएगा तभी तो जाएगा क्योंकि उसकी सैलरी अच्छी है ठीक है ना आप बात समझने की कोशिश करें पहली बात तो यह है अब आपने जिस टर्म में पूछा है जितने लोग पूछ रहे हैं कि डेढ़ लाख सैलरी होगी तो क्यों जाएगा मैंने उनके लिए नहीं कहा कि उनकी सैलरी डेढ़ लाख है जो जो जॉब टारगेट कर रहे हैं उनको मैंने ये कहा था कि अगर आपकी सैलरी पच्चीस तीस हजार है तो आप अपनी कंपनी से बात कीजिए कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लाख सवा लाख डेढ़ लाख शो करना है वो आपको देगा नहीं इस गलत समय मत रहे कि आपको दे देगा वो आपको दिखाने के लिए मिसाल ये है कि आपको नवंबर से लेकर अप्रैल तक आपने सवा लाख रुपए की सैलरी दिखानी है क्योंकि उस अकाउंट में आए वो अगर पच्चीस हजार है तो लाख रुपए जेब से डालने पड़ेंगे आपको बात समझ रहे हैं अपनी जेब से मालिक की जेब से नहीं कह रहा मैं आपको वो सवा लाख बन जाएंगे तो वो सवा लाख जब आपको देगा मैं आपके बैंक की तरह आएंगे तो वो सैलरी मानी जाएगी इसी असना में आप अपनी बैंक स्टेटमेंट ठीक कर लेंगे एक ही दिन में ठीक मत कर देना एक ही दिन में पैंतीस लाख रुपये डाल दो तो वो जब आप करेंगे तो वो आपकी ऐसा लगेगा ऐसा लगेगा कि ये जो है आपकी सैलरी डेढ़ सवा लाख रुपए है क्योंकि अगर आप पच्चीस हजार रुपये की सेटमेंट डालोगे तो वो रिफ्यूज कर देंगे पच्चीस हजार पाकिस्तानी यूरो के तरह होंगे अब वो जो यूरो होंगे उसको कवर नहीं करता आपने जब भी वीजा डालना है आपकी बैंक स्टेटमेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है बैकबोन होती है जिसके ऊपर आप खड़े हुए होते हो अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस ही जीरो है या गंदा है या खराब है तो जाहिर सी बात है कि आप टारगेट क्लियर हो यानी कि आप जा रहे हो सीधा सीधा मैंने अपनी आंखों से यूरोपियन एयरपोर्ट्स के ऊपर अमेरिका के अंदर कनाडा के अंदर इस तरह पाकिस्तानी को देखा है या बाकी जो नेशनलिटीज होती हैं उनकी जेब से बरामदी सौ यूरो होते हैं अब टूरिस्ट वीजा पे वो पहुंच जाते हैं किसी भी तरीके से मतलब आप आपको मैं क्या कहानी सुनाऊंगा लेकिन उनकी जेब में बरामद क्या हो रहे हैं सौ डेढ़ सौ दो सौ यूरो क्या मतलब है इसका कितने दिनों के लिए आए पंद्रह दिनों के लिए मतलब जो डॉक्यूमेंट बनाए हुए पंद्रह दिनों में सौ यूरो चला लोगे मतलब मान लो होटल बुकिंग आपकी कन्फर्म है है नहीं वैसे तो वो भी नजर नहीं आ रही होती लेकिन ऐसे लोगों का फिर क्या करते हैं ऊपर चले जाओ ऊपर चले जाओ मतलब शीशे का कमरा शीशे का कमरा जब मैं बोलता हूं तो समझ जाओ कि वो आपको वहां बिठा देते हैं कहते हैं कि जी आपको जो सहूलत चाहिए बात करने के लिए हम आपको करवा देते हैं अपनी फैमिली से रिटर्न टिकट मंगवाइए तो उसको डिपोटेशन कहते हैं ठीक है ना तो इन चीजों से बचने के लिए यह जरूरी नहीं होता कि आप मुझे बोले कि जी मुझे तो मेरे जन ने वीजा दिलवा दिया पच्चीस लाख में या तीस लाख में बटावर जो भी है पहली बात तो यह कि मैं इस बात को मानता ही नहीं हूं कि आपको वीजा पच्चीस तीस लाख का मिल रहा है पच्चीस लाख वाला पांच लाख तीन लाख लेके वो रफू चक्कर हो जाएगा फिर वो लॉटरी वॉटरी की बातें होती हैं सब झूठ है ठीक है हमारी बातों में मजा क्यों नहीं आता है क्योंकि हम आपको बता रहे होते हैं जो सच होता है सच बात में मजा कहां आता है इस इन बातों के अंदर क्योंकि आपको आपका दिमाग में होता है कि यार मुझे पासपोर्ट पकड़ो वीजा लगा के दो यहां पर आप समझ रहे हैं किस तरह से वीजा अप्लाई होगा तो वो तमाम प्रोसेस के अंदर पासपोर्ट पकड़ो तो बात तो हो ही नहीं रही यहां पर आपने अपना प्रोसेस करवाना है अगर बायोमेट्रिक मांगे तो बायोमेट्रिक देना है और उसके बाद आपको वीजा निकल कर आएगा थोड़ा थोड़ा जो जो रियलिटी होती है उसके अंदर कभी भी मिठास नहीं आ सकती तो अगर जहां मिठास आ रही हो वहां पर एहतियात किया करें कि वो शख्स जो इतना प्यारा प्यारा बात कर रहा है चाय पिला रहा है बिस्किट के साथ खाना खिला रहा है बहुत सारी चीजों के साथ मिठास के साथ तो फिर समझ जाइए कि ईद मुबारक लिखा जा रहा है बकरे के कटने का टाइम हो गया है अगली वीडियो मिलते हैं अल्लाह हाफिज